К нашему эфиру присоединяется Игорь Владимирович Липтиц, доктор экономических наук, профессор. Игорь Владимирович, рад вас приветствовать в эфире «Фридом». Добрый вечер. Игорь Добрый Владимирович, вечер, здравствуйте. ну вот когда присваивали эту премию, да, прорыв года, вероятно, не думали, что в любых смыслах будет прорыв. Ну, в принципе, слово, наверное, все еще имеет позитивный окрас, и где-то там на другой части России, кажется, вот какой город хороший, все прорывается и прорывается. Да, но в этом году уже несколько иначе прорывается, скажем так. А, я хочу услышать э, ваш ответ на вопрос. Я для себя его сформировала, но так или иначе, почему не хватает денег, либо выделяют и разворовывают. Что является главной причиной? Мы просто видели в сюжете, что жители там как-то показывают, что вот у нас нам холодно и так далее. Вероятно, люди предполагают, что деньги просто разворовываются. Так все-таки разворовываются или не выделяются изначально? Ой, тут много причин. Если бы одна, то было бы легко решить. Там одну проблему брал, одну беду заткнул, и все стало хорошо. Тут много причин. Во-первых, конечно, выделяется очень мало денег. Ну, потому что это не в приоритете. В приоритете были совершенно другие задачи. Какие-нибудь красивые мосты на Дальнем Востоке, какие-нибудь красивые мосты в Крым, какие-то новые красивые танки «Армата», новые конструкции, которые потом нигде не появились. Но это вот было да, в приоритете. А тратили, конечно, мало, недостаточно много, в разы меньше, чем было нужно. И в итоге получалось, что каждый год нарастала доля вот этих систем, труб, которые уже совсем никуда не годятся. Ну, самые скромные оценки говорят, что уже совсем ни на что не годных труб от 14 до 20% по разным сетям. Может быть и больше, но вы понимаете, что если у вас 10 километров труб и порвался один метр трубы, то у вас все 10 километров остаются без тепла. Вот это то самое, что сейчас и происходит. Ну и что называется переход количества в качество, вот он этой зимой вдруг как-то начал ощутимо и осуществляться. Вот, соответственно, началась вот эта волна. Очень мало денег. Потратить надо совершенно немеренное теперь количество денег, чтобы, в общем, как-то локализовать эти аварии, нейтрализовать эти аварии, вернуться к нормальной жизни. То есть теперь уже речь идет о том, что где-то года за три надо потратить 10, 20 триллионов, а, естественно, таких денег никто не даст, все деньги уходят на военные цели. Поэтому эта задача попадает в категорию нерешаемых. Второе, что даже те деньги, которые выделяются, воровываются. Россия страна очень сильно съеденная, разъеденная, проржавленная коррупция, поэтому уворовывается все, что только можно, и на каждом уровне это страшная история. И третья беда, опять же, близкая к коррупции, это то, что берутся откаты, взятки за то, чтобы подсоединять новые многоквартирные дома к старым коммунальным системам. Жители Подмосковья годами писали, что же вы делаете, вы строите огромное количество многоквартирных, огромных микрорайонов, присоединяя их к старым трубам, к старым электростанциям, как же вы не понимаете, что это все взорвется. Ну, деньги-то шли чиновникам, понимаете, а беды теперь пришли к жителям. Ну, вот картина, вот она и сложилась такая. А скажите, Игорь Владимирович, как в дальнейшем, по вашим прогнозам, может развиваться этот трек или этот тренд? Ну вот, что, что будет в дальнейшем, да, вот, будет ли коллапс, или вот где будет рвать, там и будут латать, но как худо-бедно как-то будет ехать эта вся система? Ну, смотрите, уже сегодня можно говорить, что это коллапс. Я тут недавно смотрел карту, где на красном закрашен регион России с этими большими авариями. Это почти вся территория России уже. Сначала была половина, теперь почти вся. Вот в конце января было, по-моему, более пяти тысяч домов, полностью лишенных кибла. Значит, помножьте на людей, которые в этих домах живут. Это уже люди, находящиеся в состоянии просто катастрофы. Что деваться-то некуда, и, в общем, отопления тоже нет никакого. Поэтому выход из этой ситуации просто не просматривается, потому что никто таких денег не даст, таких масштабов работ никто не проведет. Поэтому что можно сказать? Что ну вот россиянам надо осваивать какие-то системы выживания. Других вариантов нет. Я понимаю, что людей это ужасно в России пугает, какие-то страшные вещи им говоришь. Но я говорю, что вот вспоминайте, вот и страна Грузия, там была гражданская война в начале 90-х, и им пришлось жить без центрального отопления. Они вы научились как-то отапливать свои дома, чтобы не помирать с холоду. Вот эти опыты, надо, эта традиция, эти тенденции, технологии надо осваивать россиянам. Индивидуальное отопление, индивидуальная теплоизоляция. Ну вот это то, что нужно делать. Но государство делать ничего не будет, просто потому что таких денег нет. Но никто не заберет у военных заводов и не направит на то, что делать. А даже если это дать, то это в большей части будет разворовано. Вот то, что мы сейчас знаем, даже то, что говорят люди из Государственной Думы, что каждая третья заменяемая труба вот при этих авариях, это труба фальсифицирована. 
фальсификат, да, это трудно понять, но просто труба же там непростая, с определенной толщиной стенок, с определенным там уровнем теплозащиты, изоляции. Ну, так вот, ставят трубы подешевле, а втор... разницу кладут карман чиновникам. То есть каждая труба изначально ставится дефектно, ее не успели поставить, она уже начинает течь. Вот то, что происходит сейчас в Московском и в других регионах по поводу вот этих аварий. Страна тотально проеденная коррупцией. Что вы с этой стороны можете сделать? Ничего. Игорь Владимирович, но здесь так или иначе ведь нельзя недооценивать еще и тот факт, что э, россияне таким образом в том числе чувствуют и последствия войны России против Украины, потому что огромные бюджеты тратятся на военно-промышленный комплекс. И э, мы понимаем, что э, даже то, что выделяется, разворовывается, но и выделяется не так много, как могли бы выделять, и, вероятно, как должны были бы выделять. Вот видите ли, дело в том, что вот такой связки логической, как вы построили, в головах у россиян не возникает. Ну, поэтому мы с вами это обсуждаем в эфире. Хотелось бы, чтобы возникло. Да. Но это очень редко возникает. Большинство людей говорит, это вот тут губернатор украл, это мэр украл. Вот нужно, что президент заступился. Видите, выходит с табличками «Сос к президенту, заступись, поменяй губернатора». Губернатора поменяет, мэра там поменяет. Но вот то, что это вот следствие того, что страна не к мирной жизни шла, а к военной шла, вот этой связки в головах у людей не возникает, и, к сожалению, тут я вас ничем обрадовать не смогу. Просто, понимаете ли, это просто у корня разбивает все эти сказки и мифы о величии. Если бы действительно такие связки бы возникали бы в сознании россиян, которые, э, я не обобщаю сейчас, но хотя бы у тех, кто жадно э, споживая, э, при, принимает, скажем так, Прибирает. за правду, э, да, э, у, у, употребляет э, ту пропаганду, то, вероятно, бы им самим бы и жилось бы легче. Э, я даже не провожу связь, что должна быть какая-то эмпатия, какое-то человеческое э, ощущение и понимание того, что люди переживают в Украине из-за э, агрессивного, из-за агрессии режима, который сейчас э, в России, собственно, господствует. А тот факт, что люди бы могли свою жизнь улучшить? Очень вы большой вопрос задаете, очень сложный, потому что он опирается э, в психологии русского человека, она довольно сложная. Она, знаете, как построена на очень такой странной конструкции. Мы великая страна, но у нас очень много воруют. Вот если бы воровали чуть поменьше, то мы были великая страна. Вот эта вся конструкция, которая в головах у массы людей. И то, что это как-то связано с какой-то определенной политикой страны, это очень неочевидная мысль. Я даже не уверен, что она когда-нибудь до большинства людей дойдет. Будет по-прежнему идея. Мы огромная страна с огромной территорией. У нас все природные богатства мира есть. У нас самые умные люди на свете. Ну, а то, что у нас такая тяжелая, паршивая жизнь, так это то, что ворует много. Вот парочку вы посадите, и все было бы хорошо. Надо написать президенту, чтобы он посадил, и все будет хорошо. Вот, вот на этом уровне все завершается. А смотрите, Игорь Владимирович, если вот про, про, продлевать ту линию, да, ту логику вот моей прекрасной коллеги, Каролина Король, вот по поводу ну, изменений, да, вот ты, ты должен понимать, почему так происходит. Но понятное дело, если Путин заявляет о том, что экономика, вот, она там переводится на военные рельсы, там хлебзаводы уже делают дроны и так далее, и так далее. Но, да, вот если вот у вас спросить, если вот, ну, есть... Даже не понимание человека, да, но вот чувство, да, вот чувство. Ты что-то чувствуешь на себе. А, повышение цен, инфляцию, да, плохую работу жилищно-коммунального хозяйства, да. Вот, по вашему мнению, где вот это чувство будет болезненнее всего для россиян? В чем они будут нуждаться больше всего, да? Что на себе почувствуют, да, вот это влияние а, войны, развязанной Путин? Вот, да, еще раз повторю. Они будут чувствовать много бед. Это начинает уже происходить и проявляться. Недавно смотрел какой-то совершенно ужасающий ролик. Люди подрались в аптеке. Мужчина с женщиной. Мужчина взял последнюю упаковку какого-то импортного лекарства. Женщине, видимо, было тоже позарез нужно. Лекарство было последняя упаковка. Они сцепились. Женщина пыталась у мужчины отнять упаковку лекарства. Вот это то, что происходит, потому что возникает все больше дефицит лекарств. Лекарство дорожает. То есть это уже как бы факторы, ну, что называется, качество жизни абсолютно. Но от этого какому-то осмыслению, почему это происходит, и кто в этом виноват, ну вот скачка не происходит, мостик не перебрасывается. Можете на это надеяться, но я вот как старый скептик смотрю и не вижу я этого перехода, что население начинает осознавать, что они пожинают плоды вот этой военной политики, вот этой военной кампании, что это вот то, что будет убивать будущее страны. 
их даже нельзя убедить тем, что люди погибают. Их люди, соотечественники. А тогда кто в России работать будет? Уже дефицит рабочей силы миллиона человек. И это, конечно, связано в немалой степени с военными компаниями на Украине. В Украине. А толку от этого никакого. Все равно мы великая страна, мы великая страна, все должны нас слушаться, и мы должны всем показать, какая мы великая страна. А то, что живем плохо, ничего, деды жили плохо, ничего, выжили, нас вырастили, и мы будем дальше. Вот это круг, который разорвать невозможно. Владимирович, мы немного отходим от вашей специализации, скажем так, вы доктор экономических наук, но вместе с тем мой следующий вопрос будет вроде бы в экономической плоскости, но больше, наверное, о социуме. И вот так или иначе в условиях войны России против Украины этим можно даже манипулировать. Мол, хотите, чтобы мы показали величие русского народа, раз мы уже это затеяли, вот теперь потерпите». После войны, когда России нужно будет хоть как-то восстанавливаться, когда экономические связи международные будут уже беспощадно и надолго разорваны, возможно, некоторые из них и начнут каким-то образом восстанавливаться, но в полной мере об этом даже сложно говорить на данном этапе. Насколько можно будет пользоваться вот этой привычкой народа терпеть все и молчать? Пусть там кто-то и говорит, что холодно, в шапке ходит дома и так далее. Это не настолько массовые такие вот заявления, чтобы каким-то образом, вероятно, обратить на себя внимание. Иначе бы уже э, кто-то из них был бы за решеткой. Ведь мы знаем, как в России это происходит. Насколько эта способность российского народа терпеть действительно может быть вот так вот еще пагубно для российского же народа использована, возможно, следующей властью э, в России? Думаю, что надолго. Ничем оправдывать вас не могу. В этом смысле это очень устойчивый механизм, зато есть ощущение, что еще землицы прибрали, еще людей заставили России поклониться, и это очень сильно. Вы знаете, вот я тут у себя в лекциях упоминаю, что Россия, по сути, своей колониальная империя, и сколько же людей меня проклинает, сколько людей кричит, что вы гадости говорите. Россия никогда не была колониальной империей, и начинаешь напоминать, сколько лет Россия воевала на Кавказе, пока его не покорила, сколько лет Россия присоединяла к тебе абсолютно колониальными волнами Центральную Азию. Значит, какие были бои, какие были долгие истории присоединения, захвата Сибири. Нет, это никак не сработало. Зато, вот все помнят, богатство России Сибири прирастать будет. А это что? Славянские земли? Сибирь-то, бог с вами. Но вот это ощущение, что землю присоединили, и теперь мы-то разбогатеем, и демографически-то проблемы мы решим, потому что на присоединенных территориях там же миллионы людей, и жителей будет в России теперь больше, и все в России будет хорошо. Им объясняют, что там в основном в этих четырех территориях, так называемых, это теперь в основном пенсионеры. Нет, не понимают, говорят, вот мы же людьми разбогатеем, мы предприятиями разбогатеем, мы природными богатствами Украины разбогатеем. Это все стоит того. Вот, знаете, также очень интересно, тут парадокс. Вы говорите, что людям как аргумент могут сказать, мы вот тут землюшки отхватили, заставили нам поклониться. Ну, во-первых, кого заставили поклониться? Какой землюшки? Разрушенные города. Нет ни одного э, дома, который у уцелел в тех городах, которые Россия даже пытается захватить, а, а не то, чтобы захватила или каким-то образом заняла там свои позиции. Если уже говорить, что у России есть такие огромные амбиции, скажем так, захватывать все больше земли, какие какие-то новые города, а насколько это выгодно россиянам? Где деньги брать в бюджете для того, чтобы сначала эти города отстраивать, потому что туда нужно гораздо больше вложить денег, нежели уже в имеющиеся города с разорванными теплосетями. Как это повлияет на жизнь? Насколько это вообще можно этим хвастаться сейчас перед народом России, что мы, мол, что-то там отвоевали или какие-то позиции заняли, потому что это дословно можно трактовать. Мы отхватили еще немного земли у чужого государства, поэтому вы еще потуже затяните пояса. Нам там нужно показать результат. Там нужно картинку снять. Так это уже даже и озвучивается, Королев. Смотрите, выступают деятели нашей Государственной Думы и говорят, но ну вы же поймите, что мы пенсии повышать на старых территориях России не можем, потому что нам же нужно платить пенсии на четырех новых территориях, а там же раньше пенсионный возраст наступает. Поэтому вы учтите, что никакого большой индексации не будет. Деньги нужно потратить. Солидарность должна. Мы вот этим пенсионерам должны дать деньги. Так что то, что вы рассказываете, даже не скрывается. Это никак не утаивается. Так людям объясняют, ну вот это же новая земля, ее надо отстроить, зато мы на этом разбогатеем. То, что это исключительно вычет из богатства России, 
Ну, вы предполагаете, что россиянин очень такой экономически грамотный. Это совсем не так. Он бодро слушает то, что ему рассказывает президент, то, что рассказывает правительство, в это искренне верит. И проклинает меня за мои там трезвые лекции последними нехорошими словами. Я к этому очень вполне готов, поэтому ну, ничем не удивляюсь, но просто наблюдаю, как много таких откликов, которые говорят, ну как же, вот оно, наше богатство. Это же всегда люди воевали за территорию, на это все империи поднимались. И мы должны, а как же иначе? Угу. Игорь Владимирович, спасибо вам большое за разговор. Благодарим за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Игорь Липсис, доктор экономических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.